Ciao a tutti e bentrovati cari amici di Forno Fornelli e Fantasia in Cucina. Tanti tanti auguri per questo nuovo anno, questo 2022. Ecco la prima ricetta dell'anno nuovo. Sono i panzerotti fritti. Come prima cosa mettiamo in un contenitore 300 ml di acqua tiepida e uniamo 4 cucchiaini di zucchero e 20 g di lievito di birra essiccato. Mescoliamo per bene e poi mettiamo in un altro pentolino 300 ml di latte e lo lasciamo intiepidire. Non deve bollire, non deve scaldarsi troppo, deve solo intiepidire. Dopodiché mettiamo in planetaria il, il latte tiepido unendolo al, ehm, all'acqua, il lievito e lo zucchero che abbiamo miscelato prima. Dopodiché aggiungiamo 6 cucchiai di olio evo. Ecco, io sto usando la planetaria, ma tutto questo potete metterlo in una ciotola, mescolare per bene per poi andare ad unire le farine. Ecco, io lo lascio mescolare un pochino nella planetaria, dopodiché eh, unisco poco per volta 600 g di semola rimacinata di grano duro. Quindi ne metto un po' aziono la planetaria in modalità minima dopodiché vado ad aggiungere il resto della semola quindi poco per volta se lo state facendo a mano se state facendo questo impasto a mano andate ad unire nella ciotola la semola un po' alla volta lavorandola con le mani Ora prepariamo 500 g di farina 00 da andare ad unire ulteriormente a questo impasto. Quindi sempre piano piano, poco per volta, sempre tenendo la planetaria a velocità minima, oppure se state impastando a mano, sempre nella ciotola aggiungete la farina poco per volta. Ecco, una volta aggiunte le farine possiamo, anzi dobbiamo, <ride> lavorare il nostro impasto per una decina di minuti. Quindi a potenza minima se state usando come ho fatto io la planetaria oppure nella ciotola eh, se lo state facendo a mano. Quindi aggiungiamo anche 20 g di sale, lasciamo andare ancora un po' e poi il nostro panetto è pronto per essere messo su un piano di lavoro leggermente oleato mi raccomando non la farina perché seccherebbe il nostro impasto e a noi non serve un impasto secco <ride> altrimenti poi facciamo i guai quando andremo a cuocere i nostri panzerotti quindi lavoriamolo 5 minuti e dovrà, dovremo ottenere un panetto liscio, compatto, elastico che lasci le mani belle pulite Eccoci qua, possiamo metterlo in un bel contenitore capiente e coprirlo con della pellicola e metterlo a lievitare per due o tre ore. Io uso metterlo nel forno chiuso e spento in modo che stia a riparo dalle correnti. Questo è il risultato dopo tre ore. Eccolo qua, bello bolloso, soffice soffice e lascia le mani pulite anche se lo schiacciamo un pochino. Quindi riungiamo con olio il piano di lavoro, con olio mi raccomando non con la farina assolutamente bandita e lo lavoriamo un paio di minuti. Risvegliamo il glutine. <ride> ok, ora dobbiamo formare delle palline, quindi muniamoci, muniamoci di bilancino perché dovremo pesare le palline, quindi <ride> dovremo ottenere delle palline di 75-80 grammi, eh? senza formalizzarci troppo, quindi questo è il peso entro cui conviene stare, 75-80 grammi, eccolo qua, questo è il primo, quindi andiamo avanti, formiamo gli altri, li mettiamo su un piano coperto di pellicola così non si seccheranno e li lasciamo per un'oretta. A lievitare ulteriormente dopodiché ungendo sempre il nostro piano di lavoro andiamo a stenderli ecco qua deve risultare 18 cm di diametro circa e non deve essere troppo sottile non dobbiamo stenderli troppo sottili altrimenti poi si apriranno in cottura 
ecco non fatene più di due alla volta a questo punto l'olio deve essere già caldo eh? mentre li stendiamo dobbiamo aver già messo l'olio ehm, per friggere a scaldare questi sono pomodori pelati scolati ben bene conditi con olio sale e pepe e questa è della mozzarella da pizza utilizzate assolutamente formaggi a pasta filata non utilizzate mozzarelle acquose neanche pensate di metterle a scolare perché uscirebbe tutto quindi premiamo i bordi li dopo averli inumiditi li sigilliamo ulteriormente con i rebbi di una forchetta e poi li richiudiamo ancora con i polpastrelli facendo un po' di pressione è pronto l'olio? <ride> l'olio deve essere già caldo eh, a questo punto perché una volta chiuso come dicevamo prima dobbiamo andarlo a immergere subito questo passaggio è importante perché eh, se lo facciamo per bene non si apriranno eh, invece se li lasciamo lì rischiamo che nonostante tutte le sigillature poi si aprono invece se seguiamo bene questo passaggio eh, il risultato sarà ottimo quindi andiamo a farcirne un altro mentre quello prima cuoce eh, riformiamo una mezzaluna unendo i bordi inumiditi li schiacciamo con i polpastrelli poi con i rebbi della forchetta e poi risigilliamo con i polpastrelli facciamo ecco delle arricciature ulteriormente premendo ecco, in modo da a questo punto è bello sigillato <ride> quindi ecco è fatto quindi pronto da friggere <ride> quindi via subito nell'olio caldo Dovremo friggere i nostri panzerotti in un olio tenuto costantemente a temperatura media. Ecco, la temperatura è importante, non deve essere alta, quindi teniamo la fiamma um, a fiamma moderata, in modo che faccia le bollicine, ma non deve essere appunto uh, temperatura troppo alta, altrimenti si cuoce, i nostri panzerotti si cuoceranno troppo all'esterno e resteranno crudi all'interno invece se li facciamo colorire da entrambi i lati rigirandoli eh, riusciremo a farli cuocere nel modo giusto mm? quindi li rigiriamo e l'olio a temperatura media mm? teniamo anche l'olio bello pulito quindi con una schiumarola andiamo a togliere man mano i residui eh, appunto che i nostri panzerotti lasciano nell'olio eccoli qua non friggiamone più di due alla volta eh? mi raccomando anche questo è importante eccoli qui sono usciti una meraviglia e <ride> adesso andiamo anche a tagliarne uno così vediamo ecco adagiamoli con una schiumarola nell'olio facciamo meno fatica saremo più tranquilli non rischiamo di scottarci e Ecco, lo allontaniamo un pochino da quello già colorito, che è già pronto, vediamo se è pronto. Lo giriamo, se anche dall'altro lato è dorato, no, non è ancora pronto perché non è ancora dorato. Quindi quando sarà dorato anche l'altro lato lo potremo togliere. Non lasciamoli scurire troppo, ripuliamo sempre l'olio, come dicevamo prima. Ecco, mentre questi cuociono io vado a preparare gli altri due che poi andrò successivamente a cuocere. Apriamo il primo. <ride> ecco qua, vedi? Vedete? Non è, non è troppo sottile, non è troppo alto come impasto ed è ben condito. Eccoli qua. Bene, concludiamo, io spero che anche questo video vi sia piaciuto, che vi iscriviate se non l'avete ancora fatto e, e che lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Eh? Vi aspetto nei commenti, vi saluto, vi auguro una buona giornata e di nuovo tanti tanti auguri per questo nuovo anno e spero che rimarrete con me e con tutte le altre ricette che ho in programma di fare. 
un abbraccio a tutti ciao